Hey Hero Maniacs, ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge MLB und ja, mittlerweile solltet ihr es ja wissen, neue Folgen von MLB immer dienstags, donnerstags und samstags, ist ja unser neuer Ablaufplan, der ja glücklicherweise von euch ganz gut aufgenommen wurde, ähm, ja, und wie ihr seht, wir sind mitten in der Season drin, also ähm, die Season ist in großen Schritten an uns vorbeigeflogen fast, also ich sag das beim letzten Mal schon, ich glaube wir haben 20 Folgen gebraucht, um die erste offizielle Season im Spiel umzukriegen und ja, mittlerweile, äh, ihr seht selber, wir sind äh, knöcheltief, 60, 70, 80 Spiele in der neuen Season schon drin und äh, tja, da kann ich nicht ganz so viel dran machen. Das ist nun mal einfach so. Da muss man irgendwie mit, muss man sich arrangieren und ähm, ist für uns natürlich echt so ein bisschen ja, eine sehr oh, langsame Sache momentan. Schade. Gut geschlagen, aber aus der Luft gepickt. Ähm, ist für uns natürlich einfach eine Sache, die ja so ein bisschen frustrierend ist. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe es am Ende der letzten Folge erwähnt. Ähm, ich kann aber nicht viel machen. Ich werde ständig als Pinch Hitter eingesetzt. Äh, das sind so Sachen, mit denen muss man sich irgendwie arrangieren, ob, ob, obwohl die, ja und ihr seht, wir kriegen relativ wenig Trainingspunkte. Das heißt, es ist irgendwie kein richtiger Fortschritt da und ja, da müssen wir uns momentan ein bisschen durchbeißen. Ne? Ich meine, ähm, wir haben auch nicht viele große Alternativen. Ihr wollt weitere MLB-Folgen sehen. Ich habe Lust, mit euch ein bisschen zu spielen, solange es euch angeschaut und kommentiert wird. Und ähm, ja, die Alternative ist zu sagen, hey, wir springen einfach mal nach vorne, bis wir in der Stammcrew sind, aber ja, da betrügen wir uns wahrscheinlich um ja, die nächsten paar Wochen, Monate des Spiels und das kann natürlich auch nicht richtig sein, deswegen müssen wir momentan ein bisschen beißen, es sind diese kurzen Einsätze, es sind viele Ladezeiten, ihr seht das auch, ähm, ehrlich gesagt ist es, ich könnte jetzt sagen, okay, ich gehe mal rein und schneide die Ladezeiten weg, aber ich muss auch irgendwie sehen, das Zeug äh, für mich machbar ist, was, was Videoproduktion betrifft, da muss ich auch ganz ehrlich sein. Ähm, und gerade wenn ich, äh, gerade wenn ich jetzt jedes Video groß nachbearbeiten muss, indem ich noch Ladezeiten wegschneide und alles, ähm, ja, das, das wird einfach ein Unding und, oh, der ist schön, der ist schön, der ist richtig schön, Home Run? oh, schade, schade, richtig schöner Hit, ähm, hätte ich dann mit dem Context Swing gearbeitet, sondern mit einem, äh, mit einem äh, Power Swing wäre der definitiv rausgegangen. Ich treffe die Dinger heute eigentlich ganz gut, aber es fehlt so ein bisschen der Bums dahinter, wie ich immer so schön sag. Naja, ist eigentlich in Ordnung bisher. Wie gesagt, jetzt zweimal als Pinch Hitter. Wenn wir jetzt Glück haben, ist das nächste jetzt tatsächlich ein komplettes Spiel, das wir spielen können. Äh, ist in der Regel meistens so zwei Einsätze als Pinch Hitter und dann kommt ein komplettes Spiel. So, warten wir ab. Wir schauen mal. Ja, was sage ich gegen die Diamondbacks? Äh, wir könnten, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Äh, wir können danach aber vielleicht mal schauen, oder am Anfang der nächsten Folge, ähm, wie viele Spiele eigentlich noch in der Season stattfinden. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber ich meine, rechnet hier mal zusammen. Äh, 43 Siege, 36 Niederlagen. Also, <lacht> das sind mal eben 79 Spiele, die hier in der Season schon stattgefunden haben. Ja, ne? Ist lang so eine Baseball-Season. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt eine Dauerkarte dafür. So, wisst ihr was? Wir springen direkt weiter. Das Aufwärmen brauche ich nicht. Äh, und was wir auch machen werden, das war ein Vorschlag beim letzten Mal, dass ich doch mal ein bisschen den Bart pimpen sollte. Äh, ich weiß nicht genau, wer es vorgeschlagen hat, aber irgendjemand sagte, es gibt so schöne Optionen, äh, unterschiedliche Bärte aufeinander zu setzen, Bärte zu pimpen. Und das werden wir uns beim nächsten Mal auch angucken. Vielleicht kriegt Sonny dann so ein bisschen seinen Biss wieder. Äh, nicht, nicht, dass der weg wäre, äh, gerade in der Folge läuft es ja jetzt, ähm, aber wir versuchen da mal ein bisschen was rauszuholen und, ähm, ja, werden wir schauen. Ich so ein bisschen, <lacht> Kollege, das tut mir aber leid, <lacht> das tut mir aber leid für dich, gute Reaktion, Force Out, sehr schön. So, erstes Mal ein Schlag mal. So, ein Out... Niemand steht irgendwo, also die Chance für uns, das Ding einfach mal so richtig in die Wildnis zu ballern. Oh, der ist gut! Also entweder ich sitze heute besser, dass ich das Ding so richtig schön fliegen sehe. <lacht> Aber ich habe so das Gefühl, ich sehe die Bälle heute richtig gut äh, auf mich zukommen. So, jetzt würde ich sagen, wisst ihr was, wir, wir wagen jetzt einfach mal was. Wir wagen jetzt einfach mal was. Der steht so schön mit dem Rücken zu uns gedrillt. Ne, zu langsam. 
zu langsam. Eine Sekunde zu langsam losgelaufen. Es war eine Option, es war eine Option. Man muss auch was riskieren in diesem Spiel, mal. Ja, Sekunde zu spät losgelaufen. Ach. Ärgerlich. Sek Sekunde, Sekunde. Ja, aber ich muss was riskieren. Ich will was zeigen. Ich will zeigen, wir haben es drauf, wir können es. Wir sind the man. The myth. The legend, Sonny. Van Hero. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ob, weil ihr die ähm, Project Cars-Reihe seht, aber wir haben da ja tatsächlich einen neuen Archetypen erstellt. Äh, Christopher Heroson. Ähm, das wird nicht der Einzige bleiben. Also wir haben tatsächlich, und da muss ich äh, dem David, der in den Kommentaren, also unser Teammitglied David, den ihr wahrscheinlich aus unserem Podcast kennt oder von ähm, dem Rainbow Six Video, was er für den Kanal hier gemacht hat, ähm, der bisher aber auch nicht bei Videos so ganz aktiv war, ähm, der hat einen fantastischen neuen Namen entwickelt. Und äh, jener, ich weiß noch nicht, in welcher Reihe wir ihn gebrauchen, aber ähm, da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Das heißt... Das wird, ist so ein weiterer Alternativname, den wir haben, äh, den ich unbedingt nutzen möchte in Zukunft. <lacht> Lasst euch da mal überraschen. Ich, ich teaser Sachen ungern an und sag dann, wartet mal ab. Aber in dem Fall muss ich es machen, weil ich will den Namen nicht vorwegnehmen. Aber der Name ist fantastisch. Äh, freut euch da schon mal drauf. Heißt natürlich nicht, dass Sonny Van Hero irgendwo hingeht. So. Tja. Nichts belegt. Achtunddreißig Pitches hat er momentan. Ja, vielleicht wird er gleich müde. Oh, der war sogar drin. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, er fliegt auch zu tief. Schade. Schade. Der war natürlich nicht schön. Ja, der flog zu tief rein. Ist mir an der Stelle wirklich nicht aufgefallen. So, ja, die, so, okay, Band Defense wird uns angezeigt. Ich rück mal ein bisschen auf, wir rücken weiter auf. Und jetzt holt sich der Catcher aus der Luft. Tja, das war ein kurzes Gastspiel für dich, Kollege. Jetzt weiß ich, wie ich mich manchmal fühle. So, es geht weiter, die haben ein Out. Mal gucken, dass wir sie nach Hause schicken. Die haben schon wieder eine andere Rückennummer, ne? Ihr seht das vermutlich. Das fällt mir jetzt auch auf. Ständig wechselt dieses Spiel unsere Rückennummer und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Es kann daran liegen, dass die Nummer 7 hier mit irgendeinem Spieler schon belegt ist. Äh, aber es ist, es ist so weird teilweise, was dieses Spiel äh, macht. Ich verstehe es nicht. Ich gehe immer wieder rein, wähle die Nummer 7 aus. Oh, alle Bases belegt. Jetzt sollten wir den nach Möglichkeit tatsächlich nochmal mal. Einen Oh, uh, sehr schön. Jetzt sollten wir dem nach Möglichkeit äh, das Out besorgen, wollte ich gerade sagen. Und das hier, was ich jetzt gemacht habe, war natürlich fantastisch. Ball direkt aufgenommen. Also zumindest war das mal eine Defensivleistung, die sich sehen lassen kann. <lacht> das, das können wir auch nicht zu häufig sagen. So, jetzt mal gucken, dass wir ihn das letzte Out bringen. Ich ziehe mal ein bisschen nach hier. Schnell aufrücken. Komm, 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 komm. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Damit endet der Offensivlauf. So, wir springen weiter. Okay, top of the sixth. Das ist ein Heimspiel. Man verliert ungern natürlich ein Heimspiel. Oh, der bantet. Na, ja, kommt mal rein, Jungs. Okay, das reicht auch hier. Ja, defensiv heute ein bisschen mehr zu tun als sonst. So, okay, am Schlag mal. So, ein Out. Ach, ist der gleiche äh, Pitcher immer noch. Beim letzten Mal hat er sie weit nach unten geworfen, ne? Jetzt mal versucht das ein bisschen außen. Okay. Ah, viel zu tief. Viel, 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 viel zu tief. Das sind die Dinger, wo ich mich frage, warum schlage ich danach. Aber manchmal, gerade diese Bälle, die abfallen. Ach, der war drin. Ich dachte nicht, dass der drin ist. Ich dachte, der fällt wieder ab. Ach, ärgerlich. Na komm, kein Strikeout, bitte. Sehr schön. Oh, uh, der ist sogar gut. 
Der ist sehr gut, sehr schön. Äh, Glück gehabt, dass der aufgetitscht ist quasi, denn der hätte natürlich auch direkt in die Hand des, ähm, des Fielders fliegen können. Wir gucken uns das mal an. Da fliegt er. Glück gehabt, dass der aufgetitscht ist. Ja, perfekt. Wollen wir mal versuchen zu stehlen? Wollen wir noch versuchen zu stehlen? Haha, <lacht> vergiss es, Kollege, vergiss es. Vergiss es. Da wollte er mich abfrühstücken. Das war, ich versuche das Ding jetzt nochmal zu stehlen. Vergiss es. Er versucht's, er versucht's und er versucht's. Das ist gut, das ist gut, das ist gut von der Rechts. Oh. Okay, das war nicht unser Fehler. Das war nicht unser Fehler. Da wurde vorne Scheiße gemacht. Was? Was war denn jetzt los? Äh, Sekunde. Replay. Oh, kriegen wir unser Replay angezeigt oder sein? Genau hier. Was war jetzt los? Er wirft das Ding. Ich bin in dem Moment losgelaufen. Ihr habt es ja gemerkt. Wurde ja getroffen? Ach, es war ein Stand von 3 zu 1, ne? Ah, okay. Äh, ja, ich habe vergessen, ich habe ja immer noch aktiviert und das wollte ich ausstellen, das habe ich jetzt tatsächlich vergessen, dass wir zu den wichtigen Momenten quasi springen, ähm, das habe ich to to total schon wieder verdrängt, ähm, und einfach an der Stelle hatte, oh nein, warum, warum mache ich, oh, da habe ich Glück gehabt, Glück gehabt, dass ich zurückgegangen bin, Glück gehabt, dass ich zurückgegangen bin, ich meine, es war hier egal, weil das letzte Out kam, aber, ähm, ihr habt es gesehen, wie der geflogen ist, ähm, das war hier an der Stelle natürlich der, der vierte Fehler des, des Pitchers, Deshalb durften wir natürlich eine Station weiter rücken. Ist mir gar nicht aufgefallen in dem Moment. Ich habe auch wirklich verdrängt, dass wir hier... Ich meine, wir sehen es um. Es ist jetzt schon äh, 0 zu 2 an der Stelle. Der Zwischenstand. Aber ist jetzt wirklich eine Sache, die ist mir so gar nicht äh, in den Kopf gekommen an der Stelle. Das muss ich mal wieder ausstellen. Also für die nächste Folge werde ich das erstmal wieder ausstellen. Auch, auch wenn ich es gar nicht so schlecht finde, dass wir nur zu den... Äh, gerade defensiv, dass wir defensiv zu den wichtigen Szenen reinkommen, das finde ich deutlich angenehmer. Äh, das heißt ja nicht, dass jeder Ball direkt getroffen wird, wobei es heißt meistens doch, dass jeder Ball direkt getroffen wird, aber <lacht> ich finde es eigentlich fast so ein bisschen angenehmer zu spielen. Ich muss mir mal überlegen, wie wir es machen. Ich meine, am Ende ist es egal und in Videos passt es immer ganz gut rein, wenn wir zwei Pinch-Hitter-Szenen sehen und dann quasi äh, unmittelbar danach eigentlich äh, ja hier noch ein bisschen auf dem Feld stehen. Ich meine, es muss ja irgendwie auch zeitlich umsetzbar sein, immer so eine Folge. Dann, wenn wir so auf 13 bis 15 Minuten dadurch kommen, dann ist das natürlich perfekt. Wenn wir alle Pitches anschauen, dann werden Videos 20 Minuten lang. Und ich bin ja der Meinung, dass Videos eher geguckt werden. Und das sagen auch die Statistiken, wenn Videos ein bisschen kürzer sind. Ist einfach so. Ist so, ne? Ich meine, meine Statistiken lügen nun mal nicht. So, wir dürfen nochmal einen Schlag mal. 2 äh, für 3 heute. Wir sehen zwei Outs. Einer auf der First Base. Ja, keine Ahnung, was der Pitcher macht. Den kenne ich noch nicht. Der ist neu. Oh, 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 oh. Home Run. <lacht> so beginnt man die neue Woche. Take me out to the ball game. Take me out to the ball game. Home Run, Home Run, Home Run, Home Run. Oh, home Run und zwei RBIs. Ja, das ist der obligatorische Singen gehört mittlerweile dazu. Ihr wisst das, ne? Hammer, dritter Major League Base äh, Home Run, den wir hier schlagen. Und das nach einem wirklich soliden Spiel bisher. Guck dir das Ding mal an, der flog sehr schön. Ich habe so das Gefühl, wenn ich mir manchmal ein bisschen mehr Zeit lasse, dass ich spät schlage, dass die Dinger deutlich besser sind. Ja, für die Fans im AT&T Park. Ach, herrlich. Herrlich. Und wir führen 4 zu 5. So, noch hier defensiv eben das Ding absichern. Wäre natürlich zumindest sehr schön. Nicht, dass hier eine Verlängerung geht. So, kommt, Jungs. Ja, haut. Was macht ihr oh, Das war aber sehr risikobehaftet. Aber es reicht zum Gewinn. Es reicht zum Gewinn, Freunde. Nice. Gutes Spiel. Gutes, gutes Spiel. Jetzt bin ich gespannt. Haben wir hier eine Chance auf Spieler des Tages vielleicht? Ich denke, wir könnten im Running sein. Wenn nicht, endet die Folge jetzt hier. <lacht> Na komm, jetzt lauft da nicht so lang. Zeig mal her, wer heute dran ist. Komm, wir springen mal ein bisschen nach vorne. Jetzt wird mich angezeigt. Äh, ja, leider nicht. Äh, 
Schade. Ja, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir nicht äh, die ganze Zeit auf dem Feld sind. Ähm, Hunter Pence ist heute das Spiel des Tages. Gut, wir machen hier einen Cut und äh, sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und das ist wie üblich Donnerstag.